Stel, je hebt het goede voornemen om geld te gaan besparen. En op een mooie zaterdagmiddag ga je winkelen en zie je een prachtige jas. En je besluit om die jas te kopen die net iets boven je budget is. Of je hebt een feestje en je had je eigenlijk voorgenomen om gezonder te gaan leven. Dus om gezonder te eten, misschien iets minder te gaan eten, op tijd te gaan slapen en geen wijn te drinken. En toch sta je daar op dat feestje met een wijntje in je hand, heb je net iets meer chips gegeten dan je eigenlijk had gewild en kom je later thuis. Wat is hetgene wat wij als mensen dan geneigd zijn om te doen? We kunnen twee dingen doen in dit geval. Aan de ene kant kunnen we onze acties aanpassen. Dus we kunnen besluiten om die jas terug te brengen naar de winkel, omdat we die niet hadden willen kopen. Of we kunnen besluiten om de volgende dag na het feestje wat te gaan compenseren om weer de gezonde leefstijl op te pakken. Aan de andere kant hebben we ook de optie om onze gedachten te veranderen. Dus om onze overtuigingen over wat we hebben gedaan te veranderen. Om het goed te praten voor onszelf. Om te vertellen dat we die jas echt nodig hebben en dat het een hele goede investering is. Of om onszelf te vertellen dat het ene wijntje niet zo heel veel uitmaakt en dat we af en toe moeten kunnen genieten van het leven. Ik heb het hier over cognitieve dissonantie. Dus er is een mismatch tussen de realiteit en onze overtuigingen. En als mens zijnde zijn we eerder geneigd om onze overtuigingen aan te passen dan om de realiteit te veranderen. Om onszelf te beschermen. Want als we erachter komen dat wij de verkeerde keuze hebben gemaakt, dan voelt dat alsof we hebben gefaald. En die pijn die willen we niet verdragen. Dus liever kletsen we onszelf eruit of vertellen we ons een bepaald verhaal wat niet klopt, dan dat we onze acties aanpassen. En niet alleen in je dagelijkse leven kom je dit tegen, ook in jouw bedrijf zie je dit terug en ook jouw ideale klanten ervaren die cognitieve dissonantie. En in deze video ga ik je daar een stukje in meenemen om te voorkomen dat jij zelf in die valkuil trapt of om te voorkomen dat je om die reden ideale klanten gaat verliezen. Allereerst wil ik je meenemen in een paar voorbeelden hoe jij dit als ondernemer in je eigen bedrijf tegenkomt. Of wat ik vaak zie bij de mensen die ik hierin begeleid op het gebied van mindset en strategie. Dus een van de voorbeelden die ik zie dat we voor onszelf een bepaalde planning hebben gemaakt. Stel dat je aan het begin van de week een planning maakt. Daar zet je je afspraken in. De zaken waarin je in je bedrijf werkt. Maar ook de zaken waarin je aan je bedrijf werkt. Denk aan content maken. Denk aan salesgesprekken voeren. Denk aan salesgesprekken inplannen in je agenda. En juist die dingen die oncomfortabel zijn, die schieten er op de een of andere manier in de planning dan bij in. Of je plant het wel in, maar je houdt je er niet aan. En aan het einde van de week stel ik dan mensen de vraag, is het gelukt? Of je stelt jezelf de vraag bij je reflectieoefening, heb ik het gedaan? En waarom heb ik het niet gedaan? En wat zie ik dan bij veel ondernemers, is dat ze het gaan goed praten voor zichzelf. Oh, maar daar had ik ook helemaal geen tijd voor. Of deze afspraak kwam tussendoor en dat was zo belangrijk. Ik heb niet de telefoon op kunnen pakken en mensen kunnen bellen. Of je hebt een salesgesprek gevoerd en je hebt geen aanbod durven doen omdat je het te spannend vond. En wat ga je dan doen? Dan ga je dat niet toegeven aan jezelf, maar je gaat jezelf vertellen dat de klant het waarschijnlijk toch al niet had gedaan. Dat er bijvoorbeeld geen match was of dat de ander geen geld had of dat de ander waarschijnlijk toch nee zou zeggen. Om die pijn van de afwijzing van onszelf of van onze ideale klant te voorkomen, zijn we wat terughoudend. Of in ieder geval meer terughoudend dan we eigenlijk zouden moeten zijn. Want als ondernemer is het ook jouw taak om mensen te helpen. En op het moment dat jij dus geen aanbod doet, of geen sales doet om nieuwe klanten te kunnen krijgen, of niet zichtbaar bent, zodat mensen weten dat je er bent, dan kan je die mensen ook niet helpen. Ik maak vaak de vergelijking met mensen die bloedend op straat liggen. En jij bent de expert die ze kan helpen om hun leven te redden. Die mensen die bloedend op straat liggen, dat zijn bij wijze van spreken jouw ideale klanten. En wat ga je doen? Laat je ze daar liggen. En... Gebruik jij het eerste de beste obstakel wat op jouw pad komt als excuus om die mensen niet te helpen? Of ga jij linksom of rechtsom alles eraan doen om van toegevoegde waarde te kunnen zijn? Trap niet in die valkuil van cognitieve dissonantie. En ga geen dingen goed praten voor jezelf die je eigenlijk wel had willen doen. Want elke keer dat je het goed praat voor jezelf, dan is de kans de volgende keer kleiner dat je wel die acties gaat uitvoeren. En niet alleen jij als ondernemer loopt aan tegen cognitieve dissonantie, ook jouw potentiële klant loopt daar tegenaan. Ze willen namelijk niet de verkeerde keuze maken. En op het moment dat zij dus een investering moeten gaan doen in jou, in tijd, in geld en energie, dan gaan ze twijfelen aan het resultaat. En gaan ze daarmee dus twijfelen aan jouw product of dienst. En kijk daar dus niet gek van op. Sommige ondernemers zie ik dan hun ideale klant afstoten. Ja, als ze de toegevoegde waarde er niet van in kunnen zien, laat dan maar, dan wil ik deze mensen niet helpen. Terwijl het aan jou als ondernemer de taak is om mensen dit in te laten zien. 
Niet zozeer doordat je dat altijd moet vertellen, maar er zijn ook andere manieren, en daar kom ik later in deze video op terug, hoe je dat dus kan doen. En op het moment dat mensen die investering dan moeten doen en die twijfels komen, dan hebben ze gedachten zoals, is dit het wel waard? Is het niet te duur? Ga ik wel het resultaat behalen wat ik wil behalen? Dan gaan potentiële klanten twee dingen doen. Of ze gaan bevestiging zoeken voor die twijfels in de positieve zin. Of ze gaan bevestiging zoeken voor die twijfels in de negatieve zin. Hoe kun je die cognitieve dissonantie bij je klanten dan minimaliseren? Dat is niet alleen belangrijk voordat ze bij jou een product of dienst afnemen. Maar ook tijdens hun proces en natuurlijk daarna. Een van de dingen die je ervoor kan doen is het benoemen van de voordelen van jouw product of dienst. Dus wat gaat het voor jouw klanten opleveren? Zij moeten die bepaalde investering doen in tijd, geld en energie. En ze wegen dat af aan de hand van, geeft dat me dus voldoende plezier of vermijd ik daar voldoende pijn mee? Dus jij wilt die oplossing groter maken voor de klant, zodat zij eerder gemotiveerd zijn om voor die oplossing te gaan kiezen. Dus dat zou je zelf kunnen doen aan de hand van wat jouw product oplevert. Een valkuil die ik vaak zie bij ondernemers is dat ze heel veel over de inhoud van hun product gaan vertellen. Dus stel je zou een camera verkopen, dan ga je precies vertellen... Hoe die camera werkt, uh, wat die precies doet, terwijl dat is helemaal niet belangrijk voor de ideale klant. Die willen juist weten waar die camera geschikt voor is. Dat jij misschien super snel met die camera uh, foto's kan uploaden voor je sociale media. Of dat de batterij zo lang meegaat waardoor je niet hoeft op te laden. Dus ga voor jezelf bedenken wat de voordelen zijn van jouw product of dienst zonder dus te veel te vertellen over de inhoud. Want daarmee creëer je vooral bezwaren. En niet alleen jij zelf kan dat doen als ondernemer, het is nog krachtiger als jouw ideale klanten dat doen. Of de mensen die in ieder geval ervaring hebben met jouw product. Dus vraag bijvoorbeeld aan jouw klanten om reviews te schrijven en laat anderen dus vertellen over jouw product of dienst in plaats van dat jij dat altijd zelf hoeft te doen. Hoe voorkom je dan dat er cognitieve dissonantie optreedt op het moment dat mensen jouw product of dienst al hebben afgenomen? Als zij ontevreden zijn, dan zullen ze dit zo snel mogelijk willen aangeven bij je. Ze dus je misschien mailen, appen of contact met je zoeken. En soms is het ook verstandig om al dat voor te zijn. Dus om die feedback al te vragen. Maar stel dat er iets mis is tussen aanhalingstekens met je product of dienst. Dat de klant in ieder geval niet tevreden is. En die benadert jou. Die zegt, joh, er is iets gebroken. Of ik vond dit niet zo prettig. Hoe reageer je dan? En dan wil je het dus niet voor 100% goed maken, maar juist voor 110%. Dus ga je iets extra's doen voor je klant. Stel bijvoorbeeld dat jij een bedrijf hebt en jij belooft dat je binnen een dag de spullen bezorgt. En het is niet gelukt om dat waar te maken voor je ideale klant. Wat doe je dan? Kijk hoe je dan iets extra's kan doen door bijvoorbeeld een deel van de prijs af te halen of iets extra's toe te sturen voor de klant. Dus om ze nog meer tevreden te maken dan ze eigenlijk al waren. En op die manier de bozere klanten om te draaien naar fans van jouw product of dienst. Tot slot is het belangrijk om te beseffen dat hoe meer tijd mensen hebben om ergens over na te denken, hoe meer ze dingen gaan goed praten voor zichzelf en bevestiging gaan zoeken voor hun overtuigingen. Zowel bij jouzelf als bij je klanten. Dus zorg dat die tijd zo kort mogelijk is. Geef mensen bijvoorbeeld geen maand om na te denken over een bepaalde keuze. Hoe langer we ergens over nadenken, hoe slechter de keuze vaak is. Maar ook voor jezelf. Als jij hebt besloten om naar de sportschool te gaan en je gaat op de bank zitten en nadenken of je wel of geen zin erin hebt, hak dan zo snel mogelijk die knoop door. Als jij klaar zit om potentiële klanten te gaan bellen of actie daarop te ondernemen en je twijfelt wat je gaat doen, kom in actie. En daarnaast om je ideale klanten niet te veel ruimte te geven. Dus als zij na moeten denken over het wel of niet samenwerken met jou, geef ze daar geen maand de tijd voor. Want hoe langer zij de tijd krijgen, hoe kleiner de kans dat ze nog met je gaan samenwerken. Aan de andere kant wil je niet te veel druk opzetten. Ik zou ook niet zeggen, iedereen moet nu in het eerste gesprek een keuze maken. Maar kijk of je daar een bepaalde balans in kan vinden. Hetzelfde geldt voor een aankoopproces op een website. Op het moment dat mensen dan niet op de aankoopknop drukken en niet hun gegevens invullen omdat ze er nog even over na willen denken. Ja, kleine kans dat ze nog terug gaan komen. En dan zou je ze nog kunnen benaderen door ze bijvoorbeeld te bellen. Te mailen, maar dat wil je dus ook zo kort mogelijk erop willen doen, want anders ga je daarmee potentiële klanten verliezen. Dankjewel weer voor het kijken naar deze video. Laat hieronder in de comments weten wat je ervan vindt en ik zie je weer bij een volgende video.